核潜艇对于不了解的朋友，算是一个填满高科技的铁罐子。那么它潜入深海是如何导航的？是使用 GPS， 还是有更加高级的工具进行导航任务？本期影片大兵就来聊聊潜艇靠什么确定所处位置和行驶方向。上期视频结尾本来说要出一期抓潜艇的视频，但我在查资料后发现，潜艇在深海如何导航也是一个很有意思的话题，于是决定插队先做一期。话不多说，咱们开始正题。目前为止，潜艇上使用的导航系统大概有六个种类，分别是天文导航、卫星导航、雷达导航、近程、远程、无线电导航、惯性导航以及综合导航。当然也有其他办法，但那些都比较小众冷门，这里就不细聊了。而六种导航系统中，根据工作方式，又可以分为非自主和自主两种。咱们先说非自主的，非自主导航，听名字就知道，它需要借助外界力量才能帮助潜艇完成导航，导致这类导航缺点很大，特别是战时状态下，很容易暴露。其中前面提到的天文导航，这东西说简单点儿，就是通过星星或太阳辨别位置。这项技术出现比较早，最早可以追溯到人类乘坐木船进行远航的时代。而潜艇出现时，技术也不是很发达，因此他们也经常采用这种方式确定方位。那潜艇具体怎么使用呢？不知道各位还记不记得史泰龙主演《金蝉脱壳》中被他拉下水的光头，通过仪器获取了他们所处的位置。这个仪器呢？就是六分仪，早期潜艇的艇员也一样。潜艇升上来后，会手拿着六分仪，对着太阳或者星星一通计算后，确定潜艇位置，跟着再来辨别方向。但这东西特别麻烦，遇到天气情况比较糟糕时，基本艇员就可以洗洗睡了。就算是把眼珠瞪出眼眶，也不会有什么收获。当然了，大兵这是开玩笑。如果潜艇所处的位置没法看星星、看太阳，同时还在近海航行的话，艇员也可以通过潮汐资料辨别出潜艇位置。不过这是理想状态下，毕竟潜艇在运动，潮汐同样也在运动，因此通过这种方式得出的结果就会有很大误差。具体误差会有多大呢？大兵列个数据，各位就明白了。如果一艘潜艇以每小时五点五公里的速度航行三天以上，最后计算出的结果往往和实际位置存在二十公里的误差，所以。说早期潜艇用起来还是比较复杂的，艇员费时费力地算出航向后，出水竟然发现偏离了目标位置，这不是要命吗？接着咱们来说卫星导航。目前，不管是常规潜艇还是核潜艇，都会装一个卫星导航系统。原因无他，这东西的定位精度相当高。拿美国的 GPS 来说，从1978年开始建立，截止1993年年底， 2 4颗 GPS 卫星已全部发射升空，均匀分布在六个轨道面上，发射同步信号。也就是说，不管在哪个位置待着，只要能接收信号，就有三至四颗卫星同时给这艘潜艇发送需要的信息。机资料，告诉他它的具体位置在哪儿。正常平面定位误差在十至二十米以内。虽然这种方式精度很高，但过程中免不了对手通过相同的信号频率偷听，再加上这种偷听基本拦不住，很容易暴露自己。因此，战争真要打起来，潜艇会关闭卫星导航之类的非自主导航。另外，非自主导航还有一个致命的缺点。海水算是一种非常好的屏蔽材料，卫星信号基本传播到水下，只有在特别浅的近水面才能接收到。所以潜艇这家伙在开启非自主导航时，必须上浮，把半个身子露出来。当然，要是不愿意，至少也得把桅杆伸出水面接收信号才行。这要是被对手发现，免不了就是一发导弹打上去。所以非自主导航用的机会很少。至于雷达、近程、远程、无线电导航这一类导航发出的信号，比卫星发出的还要弱，也穿不透海水。大兵就不展开聊了。综合看，各种非主动导航对于潜艇而言，在战时都存在很大的使用限制，种种限制无疑限制了战斗力。无论常规潜艇还是核潜艇，基本是能不用就不用。所以，主动导航系统可以说是潜艇最喜欢使用的导航方式。那么，什么是主动导航系统呢？它又是如何工作的呢？
。目前各国潜艇采用的主动导航系统分别有声呐、惯性导航等系统，其中声呐和雷达功能类似，只不过雷达是在空气中传播，声呐是在水中传播，原理都是波束碰到目标体后反射回来。潜艇声呐工作时，如果信号发出去没有回声，就证明前面一定距离内没有任何障碍物；相反，接收到回传信号就证明有障碍物了。信号间隔越短，距离障碍物越近。这种探测方式不仅可以用来判断前方是否有障碍物，也可以用来搜索敌方潜艇。不过，潜艇的声呐虽然好用，但也不能长时间开启。这一点和战斗机的火控雷达一样，谁先开启，谁先暴露位置。那如果潜艇不开启声呐，是不是就成了瞎子？当然没这么简单。潜艇上的声呐，除了前面聊的主动声呐，还有一种被动声呐。这个被动声呐和战斗机上面的雷达告警装置原理一样，本身不发出信号，但却能截获、分析、识别敌方雷达信号，以此判断出目标位置。潜艇的被动声呐也是如此，既能接受对方声呐信号，也能接受障碍物所产生的声波信号。另外，海水是涌动的，很多障碍物与海水摩擦也会发出声音信号。被动声呐能够根据这些水声信号，通过计算机解算出地形、障碍物的距离和大小特征。如果海水风平浪静，是不是就没有办法了呢？实际上，各国潜艇的活动范围并不是在海里乱跑，与水面军舰一样，它们也有固定航行区域。这些区域已经提前经过探测，有海底地形图。什么海洋科考船、海洋探测船等等，很多都是干这个的。而且为了确保核潜艇能够在水下保持正确的航向，在核潜艇启程执行任务之前，还会制定详细的航行路线，尽量规避敌方水下监听系统和自然环境较为危险的海域。除非遇到特殊情况，例如遭遇敌方反潜力量、临时变更任务、遭遇突发性水体活动等。否则，一般会按照预先制定的航路航行。那么问题来了，在不通过浮出水面、通过卫星等非主动导航，它是如何知道自己在哪儿的呢？这就是大兵前面提到的惯性导航所负责的工作了。罗盘又叫罗经仪，是过去船舶普遍使用的导航方式，功能类似指北针。现在罗盘导航属于惯性导航的一部分。简单说一下原理啊，惯性导航属于推算导航方式的一种，就是从一个已知点的位置，根据物体运动、连续测得的航向角和速度，推算出下一个点的位置，以此连续测出物体运动时的当前位置。那这个航向角是怎么测呢？当然是陀螺仪呀、啊。通过陀螺仪能获取物体运动的航向和姿态，形成一个坐标系作为参考。不过单靠陀螺仪肯定不行，它还需要加速度计配合测算加速度。加速度经过对时间的一次积分，就能得到物体当前的速度；而速度呢，再经过对时间的一次积分，就能得到物体移动的距离。再结合潜艇本身的深度表，就能知道自己所处的位置。总之，惯性导航这个东西对潜艇来说非常好，结合已知的。海底地形图使其不用依赖外部信息，不容易被发现，隐蔽性好，还不受外界的电磁干扰。美国的俄亥俄级战略核潜艇用的就是静电陀螺惯性导航定位系统。当然，这个惯性导航准不准，就完全看军工水平了。据大兵查到的资料，好像现在已经有国家在研究原子陀螺仪，基于原子干涉的冷原子陀螺和基于原子自旋的核磁共振陀螺。具体原理，大兵没有深。深入了解，了解的朋友可以在评论区讨论讨论。不过，惯性导航也有弊端，那就是误差会随时间积累，需要潜艇定期上浮。由于常规动力潜艇射程近，而且上浮时间多，能够通过卫星导航进行修正，或是通过无线电导航仪进行修正。那核潜艇在海中一待几个月不露头，该怎么办呢？这就需要另外一种装备来配合了，大功率长波台无线发射机可以说是潜艇导航通讯的利器，它是唯一能够实现水下通讯、导航等等任务的电台，能够对一万海里以上航程的核潜艇进行导航定位通讯。通过它，核潜艇不需要浮出水面就可以进行信号接收，但长波台造价比较贵，不是谁都玩得起的。这个时候就需要潜艇本身的一个部件帮助。它完成修正，即潜望镜六分仪。
。这也是为什么有时候电影中潜艇舰长有事儿没事儿就喜欢站在潜望镜边上，不时地爬在边往外看。一是可以观察海面的情况，另一个就是精确一下具体的位置。别看这玩意儿老，但至今各国潜艇还在使用，因为通过它得出的数据，经过电脑计算误差调整后，可以精确到八百米的范围。最后，中频测向仪也可以帮助潜艇进行调整，这东西可以给潜艇提供岸台的方位线。但它的缺点更致命，基本上离开岸台，每增加九十多公里，就会有一点八二公里的误差，这就有点恐怖了。总结来说，自潜艇诞生以来，现代潜艇对比之前已经强了太多，作战时间、作战深度都有很大的提升。相信在未来，一定有更多的方式能为核潜艇在海底航行提供帮助，让其能在水下作战的时间更长。不过，就目前来看，核潜艇还是无法单独在水下作战很长时间。一方面是技术不够，另一方面则是潜艇上的士兵无法长时间在幽暗环境下作战。各位朋友，看完大兵这一期视频，对潜艇导航应该有一个比较详细的认识了。下期大兵把怎么抓潜艇补上。我是大兵，我们下期视频再见。